，怎么了？哥哥，我现在要去趟店里。我想明白了，与其拉着这些人办卡，不如靠我自己实力拉来的业绩来的踏实。我先走了，我送你。不用，我自己打车去就行了。再说了，如果我们两个一起走的话，那不就真成了落荒而逃了吗？嗯，嗯，那我走了，嗯，拜。路上小心啊，好。喂，杜总，上次您让我打听的人，我已经打听到了。说，我问了很多朋友，他们都知道他。这小子私生活很乱，交友广泛。知道了。你说他在店里就是做销售，那他一开始还那样说，咱们没必要吧？啊、会长，刚刚古桥在卫生间接了个电话，说他公司有急事，所以他先走了。哎，元哥，你看这事儿，哎，你先做吧。嗯。元哥，你说你都当上总裁了，也不帮帮人家古桥，还让他去大街上发传单，多丢人呐！古桥凭自己的劳动赚钱，又不做亏心事，有什么丢人的呢？不丢人，他在这装什么装啊？于可欣，如果你是因为当年栾宇拒绝你，去和古桥求婚而心生记恨的话，那我恭喜你，你现在有机会了。不是吧，于可欣，你还喜欢过栾宇？哎，我记得咱们上大学那会儿，你经常跟我说，最讨厌栾宇那种不思进取的人了呀。别说了，你们慢慢吃，我还有事，先走了。哎，可欣，可欣，可欣，走了。哎，叫什么来着？嗨，炳文，炳文，会长，你小子，我小子，来晚了，来晚了，快快快，进去进去。你是真会挑地儿啊你、嗯。当年上大学的时候呀，杜炳文就追求过元哥，不会到现在还惦记着人家吧？哎呀，那时小，不懂事，不提了。而且我们袁总现在是名花有主了。什么？袁哥现在有男朋友了？你赶紧讲讲，到底是什么样的三头六臂的男人能降得住我们这样的女学霸？快讲讲。哪儿的人呀？长得帅不帅？什么工作呀？啊，其实还在接触当中。哦。嗯，对，多接触接触吧，别最后自己吃大亏。杜炳文，你来同学会就是为了说这个事儿啊？我只是想简单的告诉你，他这个人很不简单，比你简单就行。我再怎么不简单，我也不欺骗感情啊！哎，炳文，那我劝你，不了解一个人之前，不要轻易下结论。哈哈，我也劝你在不了解一个人之前，也不要轻易下结论。会长，我还有急事，我先走了。哎，你不能走啊！元哥，元哥，哎你怎么又走了？哎呀，老杜你，哎呀，炳文你真是一点儿没变，你气死我了你！哎，袁总在公司业务特别繁忙，我用这样的方法激励他赶紧回去工作，也是为了公司，为了他。来，不管他，我们喝一杯。来，来来，谁的口红液？来，不管他，干干杯，干杯！不了你，来来来。
。哎，燕西，你看看午休的时候谁有空，帮我跑一趟，私事。私事？嗯，那就我去吧。你不行，得生面孔。生生面孔。美容护理。您好，珊珊小姐的外卖。哦，你放着就好了。